Facebook, Instagram, Tumblr, Snapchat. Pa ne vem, zdi se mi, da smo iz filmov pol vzame, ne vem, kakšne hude scene in pol probamo to v naš life dati. Najboljšo uporabo aplikacij, gledanje določenih serij. Ja, ko govorimo, uporabljamo neprestalno tujke. Uporabljam Facebook, pač kaj je ful veliko folk, ki ima zastan se masejal. Stand-up sem jaz spremljal predvsem ameriških izvajalcev, tako predvsem sta mi všeč kakšen Eddie Murphy, pa Richard Pryor. Ja, hodim v McDonald's. Gledal sem Dr. House, sem pa gledal vse pač sezone. Recimo Castle ali pa Bones, Kosti, NCIS, pa če različne kriminalke. Ne vem, da sem gledala prvi neameriški film. I don't know, mislim, to si sploh ne spomnim. Tako da je valj, da pač Amerika penetrira v nas iz vsake fucking pore, tako da... There's no way about it. Verjetno so to stvari, ki jih vsi počnemo, pa se ne zavedamo najboljš njihovega izvora. Jaz se spomnim, da sem, ko sem namehnila, sem konstantno gledala televizijo. In pol končno, ko sem, ne vem, par sedmih letih dobila kartu Network, sem bila ful ponosna in sem mogla sem s šolcem povedati. Jaz mislim, da amerikanizacija je zelo, zelo dobrodošla v teh prostorih, ker če gledaš vse te kipe, vse te slike, tukaj, ki so noter dejansko, a vidiš, šele potem, ki imamo, ki pridemo do obdobja po odkriti Amerike, imamo ljudi sporani na slikah. Prejh ni bilo. Prejh ni bilo, ne, a veš, vzadnje, vune, ki greš gledat Marije, Jezuščki, tako ni. Ja, same kure pa koze. Ja, pa ne čitajo. Pa ne čitajo porani. Porani. Lepa. Pa, gole joške. To moramo povedati, to moramo pač povedati, le, tako je dejstvo. Ja, če je. Ker če bo dolog spot, ki sva gledala, ne, amben ni oblečen. Ambena ni oblečena dolog spot. Ja. Ne. A ti pi so oblečeni, ali ne? Ti pi so, to ali morajo. Ne, lahko pol amerikanizacijo, tukaj na to kriviš, a veš? Ja, prizem, a veš? Ampak, pa kjer ni mega tazga, veš, še razčefukali jaz ga. A veš, to ni tih, veš, ni, jaz prav tle pogreš, veš, vse tako idilično. Prav en lep pozdrav vsem, ki ste se priklopili v novo epizodo Filmflova. Ta je 13. po vrsti, pa še božična, pa še zadnjo v tem letu, ker pomeni, da smo prišli do konca svojega prvega leta v vlogi Podcasterk. Jaz sem se zato odločila, ker se spomnim, da smo se mi dve zano enkrat na eni pici pogovarjali o ful v tem, kako bi bilo treba več narediti. Kaj v lajfu? Več narediti, ja. Mislim, meni je predvsem fajn, da sem našla način neko sredstvo, pri katerega se lahko jaz izražam, izražam svoje misli. Če to ni pač knjiga, če to ni pač nek član, ko če se pisuje, pa to pač neka druga forma izražanja. Ja, začel se je pač v Ameriki, zelo, se pravi mislim, da je zelo povezan z public radio, v bistvu, servisi. Nekak je to neke vrste pač žurnalistična oblika. V bistvu pač podcast je 
beseda, ki je sestavljena, v bistvu sestavljen, ki je iz broadcast, se pravi pač oddaja, pa pod, v bistvu iPod, ker pač prvi podcasti so bili nekako povezani z vzponom v bistvu iPodov, ne, se pravi Apple-ovih izdelkov, kjer je pač bila opcija, da si si poleg glasba naložil tudi neke sorte radijske vdaje. Tako da, basically, podcast je zelo podoben radijski vdaj s to razliko, da se ga pač posluša in nalaga z interneta. Kdaj ti razlož podcast? Ker jaz ne vem več, kaj reč ljudem, kaj reče, kaj je podcast. To je oddaja, zvočna, zvočna, zvočna oddaja, ki jo najdeš na internetu, jo poslušaš, kdarkoli hočeš in v Sloveniji je popolariziral poprečnik, ko še vrkaš Anžeta. Ja, to je več omen res, ja. Si imel ti tako da spominsko knjigo? Ne. Ne. V lajfu nisem imel spominsko knjigo. V lajfu nisem imel spominsko knjigo. Ne, zato pa imaš zdaj podcaste. V Polsi jih je pa več paljiva v poplava v Ameriki. Pri nas so se, jaz sem to tako 25, 26, 27, že poslušala prve stvari. Pol pa v Slovenijo, ko sem prišla, si še vedno, veš, imaš na iTunesih in sem deset, petnaest jih poslušala, ne. Pa se je pa pri nas to, dva, dvanaest začel, ne. Glede podcastov je pa tako, da se mi zdi, da to je en tak dober medij, kjer jaz lahko neke ideje predstavim, pa tudi lahko predstavim neke stvari, ko se meni zdajo zanimivo. Je pa res, da to se mi zdi kot neka stranska dejavnost, kjer si tudi na nek način kot nek medij, kjer lahko sam gradiš neko bazo dalje, no, ni pa zdaj to moja prioriteta, še posebej na trgu, to, ko majhnem, da bi zdaj se to kot kvarjo s tem, je pa, je pa fajn, da tudi imaš na nek način možno, da za ston tudi poveš, ej, to mi je predstava, to mi je predstava. Ljudje, ki to poslušajo, lahko zvejo, kje so recimo kakšni stand-upi in predstavaš neki ljudi, mogoče, ki jih ne poznajo ali pa zgodbe, ki nikoli nimajo prostora, da bi jih povedal. Ne, je treba pa reči, da je to lahko tudi video, ne? To veš, da lahko reči. Lahko, lahko, ampak pa nima. Ja, pa je v Erdi spada. Ja, pa je videocast. Eni pa pa je videocast in to je še bolj čudno besedo. Čeprav mislim, da zdaj smo se skoro odločili, da je podcast tudi slovensko ime, samo da je Sky on napisan. Aha, pa z A-jem ali E-jem? Z A-jem. A-jem, podcast. 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 Daj podcast. Jaz, ko sem izkušen šlok na področju multimedijo, nisem čist štekel, kako se to sploh posluša, kaj to rabim, ker program, a je to sam na mobi tedih. In isto je tukaj pri podcastih, ne moraš zdaj pričakovati, da bo neka gospa, ki dela pač v trgovini recimo, nekje v eni vasi, da bo ona zdaj prišla domov in bo zdaj downloadala podcast Bluzenje, ker Timo Dupic in Ranko Babič se pogovarjajo ta vstajena po komediji. Kaj to, mislim, imam radio, kaj pa pod podcast? Si gledal prepisanje gledaj? Sem. Si? Sem pa gledal tudi dan ljubezni. A oboje? In nastopal v dnevo ljubezni. V dvigalu. Zgori brez. In recitiral Gregorčiča. To sem vas spomnil. Ja. Čakaj, kaj bi že? Nikar, nikar se me ne boj. Nedolžni bil je angel moj. Le sem kaj. K meni sedi. O, ko mi gledi? Fak, mi. Poglej tvoj čisto, ko mi rno. V njem sela celo ti ne bo. Ne, ampak prepisanje so mi dejansko kul. In na ljubezni. Zdaj so imeli dve spletne analizanke, ki sta bili čist pred svojim časom. A so to če delali pa naprej? Ne, vse so, ampak mi zdaj, to je bilo res tako. To je bil tak bum, da je bilo kar malo noro. Sem dost na neto in pa sem še posebej na takih straneh, kar se tiče videa. In poti tako paziš te neke projekte in serije in sem jih gledal v ene, vse ne velike, ene, dve, tri mogoče. Sem pa grešil v ene takšne serije, pri nas take neke simple, ugasne šmožgane, vsak danja tematika, ljubezen, prijateljstvo. Da bi, hodi se te vpražati, če bi... Do peto. A ja, sorry, Miha, moj fond. Ej, moci. Ne spavno, veš, zdravo Miha. 
Če pogledam kakšen primer slovenske web serije, mladi dost kozačenjajo, probavajo posnemati američane na ta način, da delajo akcijo in thrillerje in podobne stvari. Kar spet, ja, ok, posnemati je v redu, kaj nauči, mislim, vse je tudi drugi to delajo, Quentin Tarantino recimo, največji krivec, ampak moraš pa vedeti, kaj kaj ljudje sprejemajo v Sloveniji, ne, američanom je to vse navadno, tam se to vse dogaja. Da nekoga ograbijo in so neke akcije in ne vem kaj. Ampak tukaj, če to praviš na tradicu, bo sem smejal, ker mi tega nismo navajeni tukaj. Tukaj je dost tako dolgočasno v bistvu. Spet je vse odvisno od denarja, ne. Čeprav, če lahko priznam, ta serija Daniel Vezni niti ni toliko slabša od nekih ameriških, a ne. Se mi zdi, da je kar v redu narejena, upam priznat. Pa oni imajo tako po 200 tisoč dolarjev budžeta. Mi smo imeli apsolutno nič, a ne. da je to nekaj ne bo spontana oblika zabavljaštva, ker vse že tako, ki so prijatelji v skupini, pa vsak, ki je pove, smešnega žena, poroki, pričama, govor, pa je to tudi nek stand-up skoraj. Vsaj enkrat v življenju moraš probati stand-up narediti. Ne vem se kaj, ampak se mi zdi to kar cool stvar, tako da bi to vsak probil narediti. Mislim, da se začel v nekje v 70-ih, 60-ih, 70-ih v Ameriki, tudi, ki se je začel v TV, ki so potem te komiki postavili vedno bolj znani, tako bi rekel, med narodno, pa tudi, mi se vrcamo v Ameriki, recimo, ko si ti enkrat bil na TV, si bil znani in zdaj so ljudi hoteli tega človeka videti še v živo. Ti, škaj ne, zdaj, če si me ti tako potunkal s tem podcastom, pa jaz tajem vprašal, ne, kaj? Pa je stand-up komedija. Kar se mene tiče, je ena od čudnih stvari, če ki jo posameznik lahko počne, ker je pač eden človek, ki govori sobi, zato imel primeru že halam, več ali manj ljudi, ne. Nekaj, kar ne bi bilo smešno in pa lupa, mislim, ne upa, mislim pač sploh sprejme to, da se ljudje smejijo. In moraš ful enega researcha narediti in pisati fore in jih spreminjati glede na publiko in jih ponavljati in ko traja le neror varianta, poskušaš in to postane tako dejansko ena matematika. Prideš v ta stik, ker enkrat spremaš ta svet nov in se mi zdi, da smo kaj ene gobe po dežju se začeli pojavljati en tam v Ukranji, en v Kopro, en nekaj stvar v Maribor, v eno, v Ljubljani, v en tretji. Se pa pretvarjaš, da veš, itak ti prinese plaša, naj bi da pokazi, da to je plaša, neče več mogu. Kometel, ko je bila ena, v bistvu prva neka ustanova, ali pa nek, ko bi rekel, neka organizacija, nek klub, nek lokal, ki je rekel, ok, mi bi to imeli. Vsi drugi so bili tako, joj, ne vem, pa to, joj, pa torej se treba. Eni so celo rekli, mi smo to že imeli enkrat, kar je tako nekako, da bi rekel, mi smo že imeli koncert in zdaj smo končali s koncerti za letos. Zdaj, sejavc, on tudi meče, veš, meče, meče in upa, da bo obrodilo. To je taka lepa regulija za stand-up. Vse tako odkusi. Pozameš stvari in jih vržeš in upaš, da bodo vsklile, obrodile, ne, zaradi tega, ker te prave šale so tiste, ki morajo tudi tisti polke, ker mi jim nam daš vse na pladno, ne, ampak, ki morajo sami malo potuhtati in potem sprejeti, ne. Živel sem potem v LA-ju pri enemu komiku, ki je tam živi. Mislim, oni, ki ti prideš, So tako, ha, ok, in ti rečeš sem in stojni, in oni so, ok, kva? Ponovno sem začel tako, da sem rekel, kao, it's me. Kao, kde oni živejo. Pa ponovno sem rekel, to sem jaz, da boš najljubši komik iz Slovenije. Bilo je njim ful smešen ene stvari, ker se nikoli nisem predstavil, da bojo smešne. Recimo to, da je bil prvi slovenski raper, vsaj za moje pojme, takrat, ko sem bil tako ster, smo ful poslušali Jure te Kuširje, a ne? Sicer ni bil čist prvi, ampak res smo med prvim je bil Jure Kušir in takrat je to prišlo ven in je bil rap in on je rapal o tem, kako on smuča. In američanom je to toliko za postati smešno, bi rekel, zato, ker ki je med tako, se pravi, prvis je bil raper, tip, ki je govoril, da včasih smuče hit, včasih pa počas. Fuck, a to je, 
A ne, po rad njihov se ne tako, ja, gangster in pa smo on ga ustrelili in kaj pa veš, kaj je reper, ja, neš, pa tako, da ful včasih smučke, so funi so namazane in, in tako včasih, ker lede na proga in tako res bad, veš, in, in ker priješ v cilni si tretji, o, ne. Sem jo že goriše, kdo ma sem izdruž, prej sem delal v tamo ja, zdaj pa delam na fuš. Mam dva froca, žena in psa, ko nisem v gostilni, sem v glavnem doma. Nisem gli hleb, nisem pa grd, z rane hiše mam brajdo, z rane brajde pa vrt. Moj najboljši kolega je sose Danilo, jutri ima rojsem dan, rek njemu na kosilo. Med tednom delam, med vikendom pijem, občasno bruham, po navadi samo ščijem. Po izobraz mi smi kvalificiran varilec, prostem sajt in prosto volni gasilec. Zjutraj se zbudim in pogledam vse informacije na mojo betelo. Grem na Twitter, pogledam, kaj je kdo napisal. Pole Vine, da vidim nove videe od ljudi, <laughs> skeče v bistvu. Ja, mobilna aplikacija je pač nek program, aplikacija, ki tečen mobilni napravi, pa je to lahko mobilni telefon ali pa tabličen računalnik. Krkol lahko počneš z njimi, pač krkol ti omogoča naprava, se pravi, da, da se neka logika gor dogaja, ali pa da pač ta naprava ima neke, neke senzorje, neke žiroskope, krkol, da lahko s tem delaš, pač aplikacija pa pač počne in nek univerzalni kontejner, kamor daš lahko kamarkol, kar se ljudem zdi uporabno. Obstaja cela vrsta aplikacij, zdaj lahko si z njimi delaš zapiske, um, uporabljaš kompas, uh, snemaš kot diktofon, mi delamo aplikacijo za beleženje in spremljanje osebnih stroškov. Za me recimo, jaz se imam za ful kreativno osebo, ki skos razmišlja, kaj bo novega na redu. In mi mobice domogoča, da lahko kadarkoli, karkoli naredim. Podaj se fotkam ali pa snemam, ali pa pišem karkoli. Banana split. In ni to, da sem je sam na Facebooku ali pa Twitteru in sam gledam, popišem, bo, ampak imam ga veliko več za kreativne stvari kot samo za zgubljanje časa. Na zadnjem so imeli tak absurden primer, ki smo iskali enega, enega padalca, ki smo mislili, da je padel nekam ogozni in potem smo pogledali, ki je padel, pogledali na kompas v stopinje, šli tja po Google Maps, presodili razdaljo, pogledali azimut nazaj in pač to, to je bilo vse, predvsem mogoče tudi strani mobilnega telefona. Je res to um, neka generacija, ki med prvimi odrašča z sodobno digitalno tehnologijo. Je njihov digitalni in medijski svet v tem smislu zelo specifičen, uh, zelo drugačen. Ne? Uh, tudi televizija ni zgolj televizija, ampak je smart televizija. Ne? Se pravi, je že opremljena ne? z aplikacijami, ki jih najdemo mi kot neki bolj early adopteri uh, interneta. Ne? v uh, računalniških zaslonih. Ko sem začenil, se je internet prebujal ravno do tej faze, da se tudi začel, da se je dal pogledati tudi kakšen video na internetu. In po moje takrat, mislim, jaz sem bil v osnovnem šoli, sem bil v računalniškem krošku, kjer smo naredili prvo spletno stran za našo osnovno šolo. Ne. Internet v koncu 90-ih let je bil predvsem tekstualen medij. Ne. Se pravi medij, skozi katerega smo brali in skozi katerega se je pisalo. A ne? Danes je internet vse prej kot tekstualen medij. Ne? Je medij, ki združuje izjemno moč uh, vizualne, vizualne kulture. In potem je prišlo do te faze, da je bil internet to hitro, da se da zdi video, um, tudi streamati in tako. In kraj enkrat si imel dostop do enih video, kjer spoh, kjer spoh niso vedel, da obstajajo. A ne? Uh, prihaja do nekih uh, umikov, uh, nekih transformacij ne? Uh, medijev, ki so nam bili bliži, Uh, in nek, ne nuno nad omeščanjem uh, z digitalnimi mediji, ampak uh, res uh, neko pogojeno sosledje, ne, ko so novi digitalni mediji dejansko stvar njihovih vsak danih rutin.
ta koncentracija na telefonu in nasploh, na mobilnih napravah, na računalnikih je problem. Tudi zato, ker nekako te, ker razvijajo te mobilne aplikacije, tudi vejo, oziroma vemo, kako te triggerje izkoriščati, te psihološke triggerje, da ti da v bistvu en mehen tak raž dopamina, da prideš pol nazaj tisto stvar iskati. Ne vem, če gledamo tisto notification na Facebooku, Ljudje pričakujejo tisto mehno rdeče belo številko, kjer ti piše kakaj novih stvari, ki se zadevajo direktno tebe in nekaj krata skoraj ta Pavlov refleks, da prideš nazaj to iskat, poveč in več tega občutka ugodja, oh, nekdo se zanima za me oziroma nekaj komentiral. Se strinjam, da bi bilo danes predvsej težji živet brez mobilnih aplikacij. Ne tako, da zdaj ne bi mogel ali pa da se ne bi mogel od tega odtrgati nikakor. Ampak to, ki ni stvari te vlajšajo v življenju, da je res pač če lahko, zakaj bi s tem prenehal. Tako prišli še enkrat v stik, pa sem rad malo obseden s tem in sem tako prospomnil se, da sem enkrat celo noč gledal. Tako v posle sem bil z računalnikom in sem se tako smejal, da ne bi zbudil celi hiše in sem pa bil tako... Če te ni na iTunes, jih pol nekak ni obstajal za res v svetu podcasta. Če prideš v nov skret objekt, pa da noče, da se zvene, je prvi pogoj ne dati na Facebook. Ko nega je, so se da nilo. Jutri ima... Tako da vi smo po moje kar stara šola, kaj se tega tiče. Ja, to je po moje res specifikano. Zvičajno si to uporabljajo, če ne zlorabljajo. Prostem tajti, prosto volni ga silec. Boli me kurac, če sem tehnični višek. Jaz sem še vedno, jo, jaz že gori še. Vse lahko kaj veš, poveš. Zdaj naj jaz nemajo rita, veš to. In ti bo zdaj futbol fit izpadil, da jaz. Tak je bil plan, zato so šla na to stran. Lej, Valko, ta bila, o, vem, še smo še z merom pet jurijev že to. Dejansko. Ivanko je tudi, ne, kofetarco, ne. Vse pride v tej skodelici, kaj bo kot. Tako da... Ampak ja, ne, ampak veš, kaj to je, ne. Ker govorci, tako da je en govorc na Odru, ne, Se je zgodi več ali sam na stand-upu. Ali pa na TEDx-u. Ali pa na TEDx-u. Kaj še dobro segvaj. Ja, ne? Ja, na časih rata, ja. Te tjedne konferenca, ki se dogaja že 30 let. Ja, 30 let. In sicer isti teden, ki je bil v Sarajevo, ki so bili v Sarajevo olimpijske igre, ki je bil v Učko, se je zgodila prva TED konferenca leta 84. Tagline ne vem, kako se to po slovensko reče, od teda je ideas worth spreading, ideje vredne širjenja. Gre za to, da ekipa, ki prireda tede in tudi lokalne tedih zagodke, zbere nek nabor govornikov, ki niso vsi iz iste kategorije, iz istega foha, če rečemo, ampak malje družboslovnih, malje inženirskih, malje dizajnerskih, malje tehničnih, izbere jih pa način, da imajo tist, kar imajo zapovedati, da je to ideja, ki recimo še ni splošno znana, pa ki je vredna, da jo sliši več ljudi. potem so se začeli še delati TED Global. Gre pa za en predvsej ekskluziven dogodek, štir dni približno traja, kjer se zavrstijo top govorniki, top ne sam v smislu nastopa, ampak dejansko kaj imajo zapovedati. Gor so bliže, ne vem, od Billa Clintona, Billa Gatesa, Ela Gora. Franja Kauč. Ona je bila na TEDx v najslabša. Jaz sem imaš vsema še štar X, ne. To je zdaj so včas mogel, pa do vsi, ki so na TEDx jih bili, ne, so ga. Recimo, ne, pa doktor Ivan Kaučar, ne, tukaj ga lega, tukaj bi še tak mlad, ne, naj A veš, kako so naredili, ne, kako so fakari naredili Bibiča, ne, v cvetil v jeseni po njem, ne. A ja? A vidiš, ne? Ja, vse je, vse je povezano. Čeprav, roke bo pa malo mehno, ve, a se te zdi, da tako... Jaz ne bomo perspektiva govor, jaz sem dva metra na star, to si jaz ne upam. A on bi imel dost zapovedal, on bi imel, recimo, lahko te nek spredavanje o odstranjevanju nepotrebnih mezincev. Ne, ali pa o kopanju, ne, nevarnosti kopanja v deroči sori. Kaj, o čemu bi pa Cankar govoril na TEDx-u? Cankar, v hoji po stopnicah. V hoji po štegljah, fair enough. Univerzitetne primere, kjer se najbolj kaže to, kako se evropska tradicija amerikanizira. In eden izmed podobnih primerov je pač famozni TEDx, kjer imamo predavanja v formi malo da ne stand-up šova, 
ki je zreducirana in že samo po formatu je to vidno. Zreducirana je na ta 15-minutni format. Moram reči za nekaj skrb tu, ki je, mogoče predvsem v bistvu v teh konferencah, kjer gre za mislim, da ful tako kapitalizacijo v bistvu, tako in komercializacijo. Ti moraš v desetih minutah se tukaj zdaj prodati, nekaj publiki, pač moraš jih prepričati, moraš uporabiti tako besedišče, da jih bo tako zadelo, v bistvu gre za zelo tako instant kulturo, kot te našopa z nekimi idejami. Ko pa je zelo veliko vprašanje, kot časa bodo ostale v tvoji glavi, pač spod glede na to, da so te konference ko ima recimo nekaj 15, no, najbaš nekaj 15 govorcev, ampak je kar velik nekih nastopajočih. Odgovor se išče na ravni tistih, ki TEDx producirajo, samih predavateljih ne nazadnje, ampak mislim, da gre iskati odgovor v slušateljih. In TEDx, kot, če vzamemo, če vzamemo kot nova amerikanizirana forma predavanja, odgovarja na novega tipa človeka, na mlade, na današnje mlade, ne 20, postmodernega, ne 20. stoletja, ki so amerikanizirani po formi, se pravi po tistemu, kar prakticirajo v svojem vseh danu z vsemi temi gadžeti in multimedijsko tehnologijo. Pa ali ti tam sediš in konzumiraš te ideje in si čist kot, wow, pač nekaj briljani ljudje, kaj vse počnejo, da bi tudi mogla iti to počet, ne? Zdaj, če to sliš tisoč študentov, ne, bo fajn, se bojo malo pogovarjali, pa bojo šli pa domov, bojo malo žurali pa študirati, ne? premaknali na bojo velik. Zdaj tega smo rekli, dajmo na silo probati še ljudi dobiti, da bojo slišali tisti, ki nimajo časa poslušati. In zdaj imamo, zdaj imamo kar velik, velik procent ljudi že, ki ko nekaj slišajo, pa reče, hej, to bi pa lahko na tak način naredili, ali pa bi tako le spremenili, dejansko lahko tudi nekaj naredijo. Tukaj je razumljiv, mislim, da te deks kot spezivično akademijski fenomen te ameriške kulture, skupni imavac je pač ta, da podajajo tako kot McDonald's, zelo hitro zapakirane misli. Ampak potem na koncu, ko greš pa vani dvorane, je pa v bistvu že skor pozabljeno, ne, zdaj tega, ker si je res samo za instantni hip izpostavljam temu. A je zdaj pa kar vse na svetu primerno za TED format, ne? A se da res vse na svetu v 15 minutah povedati? Ne, seveda se ne da, ne? Je pa res, da ravno zaradi tega, ker je ta cela generacija, vse mi smo, mi smo, nismo da zdragači, ne? nimamo več potrpljenja za dolge, dolgočasne, razvlečene stvari. Če hočeš dobiti naš attention, naredi to na TED ali TED-like način. Kratko je drnato, da si bom jaz vzel 10-15 minut in bom vedel, kaj mi ti hočeš povedati, kaj so te glavne stvari. Potem pa, če me bo to bolj zanima, si bom pa vzel čas. Zate za daljša verzijo, za kar kol. V bistveni je sam format in to je, da če pogledamo vse medije, Facebook, Twitter, TEDx, etc., vse imajo, kar vse teksta tiče ali pa tudi videa, fotografiji, zelo omejen razpon. Skratka, stvar je kratka, hitro zaužljiva in hitro prebavljiva. Instant gratification. To je pa ena zadeva, ki ni sicer samo ameriška, je načeloma globalna, ampak američani to dosti vlečejo. Skozi vse naprave, tablice, Facebook in tako je ta attention span, še ena slovenska beseda, se skrajšajo že tako zelo, jaz recimo imam hčerko 14 letno in tam, če ni ena zadeva tako v nekaj sekundah, zanimiva, pa tudi če je zanimiva, je zanimiva nekaj časa, pa gre pa tako naprej, naslednji pol, naslednja slika, dr, dr, dr. In to zopet odnos, ki ga imajo do blaga, do teh tukaj, do tehnologije kot blaga, se potem kaže tudi v svedomej človeških odnosih, da imate seveda vse so, vsi odnosi od prijateljskih do seksualnih so zredocirani na zelo kratke, ako tudi intenzivna srečene, ki so potrošena v ene dnevo ali pa eni noči in nimajo nobene zavezujočnosti za naprej in seveda predpostavka je tega tudi nobene preteklosti. Skratka, instant prijatelji, instant seksualni partnerji, instant starši, Hvala Bogu, v šoli je še vedno tako, da se moraš ti za nek test, pa za neko sprašovanje pripraviti drž časa in to jih še malo nazaj drži. Sam se pa vidi, da nimajo potrpljenja, da vse s cenekam pa malo potrpeti, to, ta del zgubljamo. In to ni samo Amerika kriva, Amerika vleče to. Če nekdo poskuša danes dati, tisto, ker je bilo še deset let nazaj klasično predavanje, spravo en ur in pol, ker se tiče humanistika in džboslovja, neke hardcore teorije, poprečo študent tega ni možen slediti od začetka do konca, brez da ne bi vmes 
vsaj enkrat pogledal na telefon, kaj dogaja na Twitterju ali Facebooku. In ta, ta moment mi zdi, da je, da fokusiranje, pozornost, konc koncov potopljenost in vzeti stvar za res. Mi smo tisti, ki verjamamo, da imajo ljudje daljšo sposobnost držanja pozornosti kot dve minuti, ali koliko je že na ja. tih nekih komercijalnih radijih. Ja, dve minuti. Mislim, da je nekaj dve minuti lahko celo ja. zdržijo. Pa zdržijo, pa, pa ne, ja. Ker pa sem Milo Nevi pogovarjala o filmih, pa o serijah, pa ja. o špilih, po uro, pa pol. Ne. Tako, da. Če ne bi verjeli tega. Tako je. Vsej kakšni ne verjame, jo. <laughs> to je moče. Ampak tem rečemo, hokus pokus pa je. Ok, uh, če nimajo fokusa. Če nimajo fokusa. Za naš pokus. Za... <laughs> A misliš, da je to not ostal? To s to digitalizacijo in digitalno revolucijo Sigurno v jeziku opažaš vse več nekih angleških izrazov, vse več tega nekega urban slenga, kar prej nisi, ne? Tujke m, izrazi, ki se nam jih ne da ali pa ne moramo jih uh, prevajati, to je, se mi zdi, da je malo slabo, ne? Za razumljivost je v redu, ko se mi pogovarjam, pa tako vemo, o čem jaz govorim, ne? ampak malo trpi slovenski jezik. Čeprav spuščamo te stvari noter. Konkretno zdaj le par tednov uh, je v Valjavi v novem SSKJ-ju beseda M, E, J, L. Ne? Ponovadi jezik več sprejma takrat, kadar je um, v nekem podrejenem položaju. Ne? Um, tako je Slovenčina zelo veliko prevzela iz Nemščine, za časa Austro-Ugorskega cesarca. Ne? Se to se potem poraja še eno vprašanje, da je angliščina se recimo blazno obogatila, uh, ona je pa res tako do besedno milijon jezikov mla izvostavljena za časa svojega imperija. Ne? Nekako bi človek rekel, da se oni niso uh, meza počutno dogroženi za tega, ker so dejansko bili nad vladjo. Ne? In so lahko prosto prejemali um, nove besede, pač prišli so v neko svojo kolonijo, a ja, vi pa temu rečete jam, super, bomo tudi mi temu rekali jam. Angliški jezik je dosti enostavan, ne? ker je bil itak narejen zato, da bi, da bi bil enostavan, da bi se dal trgovati, da bi se dal vse izmeniti nobenih sklanjatev, ne, če sam tako, you go, house, a ne, konc, vse, vsi vemo, a ne, točen kaj. Tako da v bistvu včasih se da v angličini, tako tudi vse, mislim, se da včasih kaj ful lažje izpeljati. In za jezik ima samo dva milijona govorcev, kot kar je sloveniščina, je pa to velik bolj delikatna zadeva, v bistvu, a ne. Uh, in zdaj to nekak ponovno nam uhaja iz rok s tem, kar je ogromno literatura v angliščini, a ne. Uh, in uh, veš, da se nekak ponavlja v jezikoslovju, da jezik je varen, dokler je na vseh sferah. Ma pa pol spet naš jezik tudi neke svoje prednosti, pa imamo polno enih um, tudi nekih verzov, pa tudi nekih uh, pregovorov, ki jih vsi poznajo, ki so malo bizarni, um, ljubo doma, kdor ga ima, tako moramo imeti pogoje, pa mora se točna selekcija, lepo je doma, ampak kdor ga ima. Mladi zelo veliko prijo v angliščini, tudi če sploh recimo je nešto dira, a ne? Um, in um, jim je zaradi kulture tog blizu pač, tako da, da rečejo nekaj, kar je v angliščini, uh, zaradi tega, kar so slovečni, pa prosto manj izpostavljeni. La, full like. Um, ja, maybe, ali pa brb, ali pa tjt. Cool, full cool. Um. Oh, ga demo ga za den sat. Al pa GG. Good, good game. Besede, ki jih uporabljam, ki so večinoma ameriškega izvora v mojem pogovoru, so predvsem besede, kot so like ali pa bike. <laughs> Grimo na party, zažuri. No, to je slovensko. <laughs> en slab petrne, ki te napadajo, pa da je ful dober uh, ekzempel Murksli, ne, ki dela vse te deke iz uh, slovenskega in sogorskega javrja sa mej plane. Tako da v bistvu že v jeziku, jezik pa so mej mojega jezika, so mej mojega sveta. Kot jezikosloki se mi zdi, da je to popolnoma normalno, pač jeziki so bili vedno v stiku in sedni jezikovni purizem je v bistvu um, 
naivno in ne mogoče. Um, ker tudi recimo slovenščina, ne, uh, zdaj kakačna je, je miks milijone enih vplivov, ki jim je bila slovenščina um, izpostavljena tekom svoje zgodovine. In da bi zdaj šli brzkat recimo za tistimi čist primarnimi besedami, bi jih imeli tako eno pest, tako ostali bi zaimki. Kaj je mor? Mira. Kaj je to? Eko mazilo. Mazilo. Za? Mazilo. Mazilo. Dok je mazilo? Mazilo. Zdaj, upi Goldberg. V prvem trenutku v vprašanju amerikanizacije sveta, globalizacije sveta, bi vsekakor človek pritrdil razmišljanju, da se svet amerikanizira. Za razumevanje Pojma amerikanizacije, potrebujemo vsaj še dva pojma, uh, najmanj enega, in to je pojem globalizacije, ki opisuje procese, ki so tako kot v skladu s svojim imenom, uh, ki se dogajajo na svetovni ravni. Skratka, celoten glob, svet je tukaj prizorišče tega, kar naj bi globalizacija bila. Um, in globalizacija v tej svoji um, idealno tipski različici, da tako rečem, predpostavlja neko bolj manj enako tržno, kulturno, politično izmenjavo uh, dobrin, ljudi, idej, prosto kroženje vsega tega po svetu. Ampak ob uh, malce podrobnejšem pogledu se tako izkaže, da je ta potek uh, daleč od uh, nekega simetričnega principa enakosti, ampak da gre za zelo asimetričen, neenak položaj. Skratka, da ta tok, globalizacijski tok, predvsem enosmiren proces uh, pozahodnjačenja drugega in tretjega sveta. Ko pride ven film Toy Story, pač posod lahko najdeš, v McDonaldcu prodajo igrače Toy Story, Happy Meal Toy Story. Kamorkoli se obrneš, je Toy Story. Ne? V bistvu tvoj cel life, ne vem, tudi yeah. <laughs> yeah. izven filma postane pač ta nek produkt. Ne? In v bistvu ta amerikanizacija, pa ti produkti, pa to, pač pride vsaj pored tvojega življenja. Ker se tiče amerikanizacije, nameriškega vpliva, moram reči, da sam se zaradi vsega tega kulturnega vpliva, ki se dogaja skoz celoten moje življenje, čutim že skoraj en del američana zaradi tega, ker mi gre obenom tudi blazno neživce. Uh, pa, pa ne govorim zdaj o, ne vem, nujno aplikacijih ali pa podcastih ali pa kaj tako, bolj v tej prvi fazi so bile televizijske vdaje, filmi in tako naprej. In z tega stališča prevzamo še ogromno nekih uh, kulturnih tokov, vrednostnega sistema, ne da bi bil nujno lokalno tam sploh prej ali pa tam vzgojen. Jaz se doskrat najdem, da že moj notranji monolog je strukturiran po nekak scenarističnem principu ameriškega filma. Ne? <laughs> Mislim, vse se, a veš, vse bliže kot je, kakšna država, kakšna kultura, bliže tudi s, s pomočjo filmov nadaljevank, ne, bolj nekak nezavedno v nas rina, ne, pa postaja del našega DNK-ja, ne. Nekaj sem prebrala in stavk, ki reče nekaj tazga, da, je, da so v bistvu ameriški filmi ugrabili naše nezavedno. Zato, ker mislim, jaz se spomnim recimo, mogoče, da so najbolj vplivali na to, recimo, ne vem, na moje obnašanje ali pa na neki, mm. s čim sem se res poistovetla. Um, uh, Twin Peaks pa Midve z mamo oziroma Gilmore Girls, ne. Um, iz tam izhaja res neki pač teh ključnih pitje kave, pita, um, marshmallows.
vsem zahvalnosti. Jaz bi rekla, da gre za v bistvu primano druženje, ampak na vdih pride iz nekih omeniških filmov, serij. Gre za pač pruža, da se družaš, ampak je vsekakor nekako poamerikanizirana, kar so vse te tipične edi in celo se znam tele z pač kaj si hvaležen je razobešan, tako da se pač lahko napišaš. Treba je po Sloveniji, to se ena ideja, ki jo uznameš od drugod. Aha, to si američani mislijo, te stvari tam grejo, ampak pri nas pa ene stvari ne bojo šle, ene stvari bojo šle malo spremenjene, nekaj bomo pa čist svojega dodali. Zdaj, kar se pa tiče samih teh formatov, a so to zdaj mobilne aplikacije, podcasti, kar kot tega, meni se to ne zdi nujno pač ameriško. Seveda so se nekateri izmed teh trendov začeli ali pa bolj potenciralo ZDA, ampak tudi ne rečemo, da je film za to danes nujno francoski, zaradi tega, ker sta brata Lumière to začela, ali pa radi oni italijanski, zaradi tega, ker je Marconi to. To je pač nek format, ki ga je treba napoln z osebino. Sam predmet s svojo pojavnostjo že konstruira družbene odnose. Pomislite na znan film Bogovi so padli na glavo, kjer vsi vemo tisto sceno, ko pač pade steklenica Coca-Cola na glavo v puščavi. In ja, nekateri predmeti tako padajo v neko lokaliteto. Kako bo ta lokaliteta uporabila predmet? Zdaj, ali ta predmet pospremi razlaga, kako ga je potrebno uporabiti, je ena zgodba. Pa vendar lahko lokaliteta poleg tega uradnega izumi nove načine uporabe predmeta. In ta vsebina se lahko dogaja kjerkoli. Danes tudi vidimo z mobilnimi aplikacijami, saj da tudi v Sloveniji dogajajo velikega razvoja na področju mobilnih aplikacij. Tudi na področju podcastov, blogov, teh ostalih žanrov, ki bi Marsik bil rekel, da so se začeli v ZDA, pa so mogoče samo trenutna tehnična iteracija teh formatov. In to je tisto, kar izhaja iz njihovega načina razmišljanja, iz njihove dinamike in ne more biti prenešeno iz nekih zunanih centrov. Se pravi, to pomeni, na sebi lasten način stvar ugradijo in inkorporirajo svoj način življenja. Jaz mislim, da ni, da je American Way of Life že sama forma tega trošenja, ne nima nobene, apsolutno nobene vsebine, da je inherentno nihilistična, rečeno z govorico z opet Evropske 19. stoletja. In v tej alternativi, kaj zdaj dati slovensko osebine v ameriško formo, ja, to je definitivno slabše kot sed čistega amerikanizma v tem prostoru, ker se vsaj ne stvar ne pretvarja, da je nekaj drugega od tistega, kar pač je. Popusti na kupovanja, ne? Mislim, te ameriški črni petki, ki so bili po Thanksgivingih, ne? To sem jaz seveda tam prvič doživela tiste blesave norije, ki so ljudje kampirali en dan, dva dni, zato, da so si pol, ne vem, neko blesavo tabelco kupili, ne. Tako, mogoče je bilo to prej za nas malo nepojmljivo. Black Friday je praznik, ki se ne pretvarja, da je nekaj drugega od tistega, kar je, in zato je najbolj eklatanten primer tega, kako so vsi ostali prazniki dojeti. Skratka, tisti ničti pacijent, ki kaže, čisto formo, brez nomene pretveze vsebine. Skratka, ideologija v čiste obliki, kaj je Black Friday, če ne drugega, ne preznovanje same potrošnje kot potrošnje. Zopet, če gremo na, ne gre sploh za vsebino, ne, mislim, zopet raziskovalci, ko skušajo zapopast sodobno dva fenomena ameriških praznikov Halloween in Valentino, ga grejo na to vsebino in skušajo izkopati zdaj ven, na primeru Halloweena, recimo, irsko, keltsko tradicijo obležovanja teh praznikov, poiskati neko mitološko vsebino, davno izgubljeno s preteklostjo, kjer je ostala samo še je forma, ampak ne grejo dovolj daleč. Jaz mislim, da je forma je celotno gibalo tega načina preznovanja, v smislu, da sploh druge vsebine ni. 
In najbolj očiten kazalec tega je, da lahko vse to vrstne pseudopraznike zagrabimo na ravni samega značevalca, ki je v slovenščini lepo izražen kot praznik, v pomenu, da gre za vsem prazno vsebino. Sama forma ponavljanja, repeticije komercijalno potrošnega početja je tisto, kar je tukaj bistveno. Sigurno je mogoče praznovanje božiča ni bilo pri nas vedno takšno, kot je zdaj. Ne govorim o tem, kaj prav ali pa narobe, pač so bili tudi časi drugačni, ampak tega je tudi več, te neke poze ob praznikih. Prazniki malo zgubljajo mogoče svoje prave pomene, ker se jih meri potem naslednji dan ali pa še isti dan bereš poročila. Letošnji prazniki so bili dobri, ljudje so kopili toliko in toliko toliko in toliko milijard so potrošili za ne vem kaj, ne. Neč tistega prijateljstvo, mejmo se radi, ne, ampak mejmo se radi skozi to, koliko prodamo. Ta potrošna, to je spremenba, spremenba skozi čas, ki se je rodila s kapitalom, ki zame nima etničnosti oziroma, če že karkoli ima, je to evropsko. Kapital je sproduciral potrošniško družbo in potrošniška družba zame nima etničnosti, ampak ima v ozadjo ekonomijo. In res je, da ekonomija v različne etnične družbe, kulture, države vnaša potrošništvo. Tisto, kar nekdo kupi v McDonaldcu kot paradigmi modernalizacije, ni samo substance nekega blaga v smislu hamburgerja in coca cola, ampak celo kulturo, kako se to troši in kaj se zgodi pred in potem. Skratka, vsa kultura postane tržna kultura, vsa kultura se nujno komercializira skozi ta označevalec, ki je modernalizacijo, ki označuje neko celo serijo procesov. Proces porajanja kapitala je eurocentrični proces, ki se je skozi kolonializem in neokolonialne odnose najprej globaliziral, zdaj se ga povzdržuje, mi smo kolonizirali svet. In kapital, če ima kake korenina, ima evropske. In se je potem naprej zdrževal tudi v Ameriki, ampak Amerika je eurocentrična. In ta strah pred amerikanizacijo je strah pred samim seboj. Vidimo, kako najprej je Evropa kolonizirati vse v svet, med drugim tudi Ameriko, potem pa Amerika ponovi to isto gesto, s tem da kolonizira tudi Evropa. Pač kakor kdo vzame, kakšni vplivi pridejo slabi, kakšni dobri, pač moš to tako malo filtrirati. Z eni strani je dober, ker ne vem, Slovenija raste s tem, po drugi strani gre pa ful naših teh navad stran. Vsaka stvar ima dobre in slabe strani. Dobre stvar je sigurno to, da imamo kar enkrat dostop tudi do enih stvari, ki jih drugače niso možne. Da lahko do vseh informacij, ki se zgodijo kjerkoli na svetu, pridemo takoj, pošljemo karkol, komorkol, v kateremkol trenutku. Negativne stvari so predvsem to, da celotna ameriški način razmišljanja, ter produkti, ki jih pač s tem ponujajo, nekako poleni ljudi. Vse pričakujejo tako, takoj, Enostavno ni več tiste iznadljivosti, ki so včasih ljudi imeli pri samem ravnanju v življenju. Jaz vidim nasplošno veliko več pozitivnih vplivov kot negativnih. Jaz ne bi rekel, da je ameriška kultura zdaj nekaj slabega, ker mi cel svet dejansko gleda to, kar oni naredijo. Od 
Azija do Evrope in Amerike, vse gledajo to. To je bilo tisto. Yes, you can. Spravi, da te nič ne ustavlja, da greš pogumno naprej, da ok, v Ameriki recimo tudi to, lahko bojo napake, lahko ne bo šlo čez, lahko vse skupaj propade, so fucking what? Ne, če ne poskušaš, tega ne boš vedel. Jaz ne bi rekel, da izgubljamo lastno kulturo, jaz sem mislim, da prihaja do nekega spajanja, kjer v bistvu kar na konc ven dobiš je več, kot kar tist skupaj k posameznih deležov. In mislim, da je to vsplošno dobro, gre se samo za neke procente ali deleže oziroma kaj od te kulture ostane na konc v tisti skupni. Ja, da jo, recimo, tudi naša prehrana se je spremljila, kar je McDonald's in pač podobne prehrane, nevalne verige prišla sem k nam. Iz tega se tudi pol pozna, recimo, glih nezdravo prehranjevanje. Podobna stvar, hamburger pa skateboard. Mislim, glede hamburger je vse spogočniti reti, ko zelo strin. In tisto, kar je pravzaprav postalo strašljivo, je stereotip, ki se hakla na hamburger. Ko hamburger se stavimo na... Se pravi, imaginari je tisti, ki ljudi zastraši, da bo ta hamburger požaril slovensko. Kaj bo požaril? Vsej sestavljeni iz slovenskih, vsej sestavljeni iz sestavin, ki jih že odprej poznamo. Mislim, zdi, kar so ene stvari, ki so dobre. Čeprav velikrat američane vidiš bolj v tem, da prinesejo ta potrošniški duh. Vse je pa v ekonomiji, ne pa v strahu pred drugo kulturo. Kaj, zapred Hollywood, zapred Ameriko. Hollywood se bo sam sebe, poč pojedel se leka prej. Kako se je obraniti, oziroma kako ukorporirati elemente druge kulture, ne? Ljudje sprejema stvari, a ne, ko se pač prihajajo in bi mogel biti orank represivna države, da bi pač to prekinali in mislim, da to Mislim, ne zagovarjam takaj represivne države, kjer bi pač posekale s čemer koli tu in... Zdaj, ali je to dobro ali slabo? Ne vem. Vprašajmo pa vse, kaj bi se zgodilo, če se to ne bi dogajalo. Pomeni, da imamo prostor, na katerega nikoli ne bi nič vplivalo, samo tisto, kar je tipično avtohtono lastno tej skupnosti. Ja ne predstavljam si, da bi bila neka izolirana celica, ki bi si ne želela sodelovati, bom rekla, v digitalnem družbenem svetu. To vrsten upor, ne, pomenil neko samo zaprtje, ne, ki se tudi na drugih družbenih procesih prej kaže kot slabost, ne pa kot prednost. Najhujša smrt doleti družbo kulturo, ki se je izolirala. Na dolgi rok pomeni, da podrežeš, spodrežeš korenine življenja skupnosti in na ta način, da jo zapreš, jo ubiješ. Odnos do vseh teh stvari, ali pa evropeizacije, ali pa karkoli bi kljelo spredel porablja, je, da nobena stvar nima sam dobrih ali pa slabih plati, bo vse dobro in vse slabo. Tako da jaz izbiro pozdravljam. Je pa res, da lažje razbrskaš plev od tistega, kar je bolj vredno, če veš več, če več bereš, če si bolj izobražen. Jaz mislim, da več prepiha, več multikulturnosti, bom rekla, so pomembnejša prednost, kot pa zapiranje ali pa recimo upiranje nekim to vrstnim trendom. Po občutku skratka. Kaj je v mesec? Ja, sredna pot. Sredna pot. Skratka, tisto, kar bi bila možna, ne rešitev, ampak če drugega ne obramba pred to vse splošno globalizacijo oziroma amerikanizacijo skozi globalizacijo, je, skratka, v prvi vrsti ta historična perspektiva. Kritično presoda, ki je lahko trmasto ustrajaš pri ohranjanju, Kje je neka tradicija res vredna, da jo pač izpostavljaš še naprej? Kje je moš pa popustiti in reči tole povzroče, da je vsem nam življenje lažje? Prakticiranje 
tistih kulturnih praks od uh, umetnosti do znanosti, ki so vezane na značilno evropsko tradicijo. Če govorimo o vprašanju in prihodnosti evropske kulture. Ne? Um, in to je mesto, kjer se to lahko vrši, seveda ne more biti muzej. Muzej po definiciji, mislim, da je tudi njegov vznik v času francoske revolucije oziroma postrevolucionarnem francoskem obdobju, prvi pač muzej v tem, tem smislu, besede, modernem smislu besede, njihov namen je ohranjanje kulture, nekih preteklih kultur kot nečesa minulega. Ampak tisti izziv, ko gre za umotnost, umetnost, kot neki živega današnjega. Sinergija, hočeš reči, kako bo vse, 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 vse na kup, kup obrat denarov ja, vsak, pa če nas je Amerika kaj naučila, je to, če že jemlaš cash do zemte velikem, zato, ko ga imajo preveč, uh, ful, ful, pa ful ti, ga, ful ti ga radi dajo, če rečeš, z take besede zran. Skomunicirali bomo to uh, sinergijo in uh, proaktivnost. 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 Naredi bomo app za vas. Ja. Iš amerikanizacija, app, vse. To je to. Sinergija. Tako kaj David Brand rekel, ne? Together. Zdaj pa ja. oba dva random mi pogleda direkt v kamero. Tako kaj Brand. 